Govind Krishna and as usual I am back with yet another brand new exciting episode of your very favorite auto show in Rose Bowl Green Signal welcome to the show Datsun entered the Indian car market with their entry level car with the Datsun Go it is a budget hatchback and it has given tough competition or in fact it's giving tough competition to the industry leaders like Maruti, Alto and Hyundai's Eon. Now Datsun is here with another offering, it's the Datsun Go Plus and it is a compact MPV. Well, so what is a Datsun Go Plus? Well, as the name suggests, it's exactly a Datsun Go with extra space at the back. Seen head-on, it is exactly the same car, the same Datsun Go, but it's a bit Now speaking about the engine, it's the same 3 cylinder 1.2 liter all aluminium engine which produces a maximum power of 67 bhp at 5000 rpm but here the engine has been tuned to be more responsive for this big car. Here's on the styling of the Datsun Go Plus. Well, there is not much to be spoken about because it's the same interior that you would see in a Datsun Go if you have been into one. Now, the difference here that you see is, is plus, plus in size. It has a third row of seat to accommodate more people. So that is a plus. Apart from that, it's exactly the same interiors and the same styling that you would see in a normal Datsun Go. <music> So should you buy a Datsun Go Plus? Well that's a question. Datsun Go Plus is definitely a nice car and it is being promoted as a 7 seater but it's not a proper 7 seater because for the last seat there you can uh, you know make little children sit or you can put it for luggage but apart from that I don't think you'll be able to accommodate big people in the third row of seat. But still at this budget it's a good car, it's a bigger car so if you're on a tighter budget and you still would want to have a compact MPV then you should be definitely checking out
I am at Shyama Dynamics right now at Vital Akuchi. This is a Triumph dealer we have here. Now, at Shyama Dynamics, there is something very interesting happening. It's about the T100, the Bonneville T100 bike. So, out of every, uh, I mean, there is a normal stock Bonneville bike, and Shyama Dynamic makes custom made T100 bikes, and it would be unique. Once a T100 is made into a custom made bike, no other bike would look similar. So that's something very unique and to speak more about that we have someone from Shama Dynamics here. Here at Chama Dynamic Triumph, we have the custom made unique Bonville T100. Basically, what you can see in this motorcycle is we have changed the paint job to a matte finish. We have changed the body paints, tank, uh, battery cover, and the fenders. Also, what you can see is on the stock, stock bike, you, you can see the chrome parts basically on the wheels, engine covers, the chain covers, and on the handlebars. We have changed everything it into the black, and uh, the thing is. The wheel ups also, we have changed from the car, car stand mode to the blackout color. The main thing you can see is the, uh, on the uh, stock bike is the highway oriented handlebars. We have changed it to the track handlebars. It uh, imported from the UK. Uh, it gives you while you are riding this motorcycle. And if you are looking to the seats, we have uh, reworked it into a tan color. Uh, then uh, this motorcycle comes with a little more horsepower than the stock one because we have built it with, uh, sorry, we have added a full system arrow to this right. So it makes a 6 bhp more than the stock one.
Super bikes have become the new rage in India. Every bike maker across the globe are bringing all those models that they can have into Indian soil and most of the models have become a huge success as well. Now, Duke has made a mark with their 200cc bike and now they have launched the next super bike in India, the Duke 390. The 200 is a big success and Duke 390 is double the Duke 200 but we have seen so we have to see whether this is going to be another big success. This is the Duke 390 model. KTM is the first launch in India. The 390 Duke is the first launch in the Duke 390. That is the first launch in the Duke 390. The 375cc is the first launch in the Duke 390. The established title is the KTM 200 model. The first launch in the Duke 390 is the KTM. Visually, nokuan anda orang ni lah orange kuda lah. Company ada brand ada identify dengan warna orang orange. Orange kuda lah itu beri warna dia kundo anda tu. Including chase, alloys, semua. 390 Duke ini dia style ini nak kau tu pernah lah. Adi mana lah attraction ini dia amgarts ana. Amgarts e segmen lah beri warna dia kau beri ni lah. Ini company stock lah dan provide ini tu. Plus handle bar and weight semua beri ni dia warna dia. Pernah ini dia chase ini dia alloys ini dia color pattern. Company brand identify ini na. Orange color itu ni ana chase nim, aloe isin nim, kuarite ikan tu. Pertengahan tu kalau pinna, ini ni chase, nama le spesifik aitu paru yang ane gila, ini ni trellis frame tu barai. Ada aida strengthnya sih kuar lagi, um, uru bridge lagi construction lagi um, ini ni chase nu beranada. Saderna uru joint nu beranada, chase ni joint ni gila, ini ni multi aitu la joints beranu. Ada aida rancu joint ni gila beranu. Pinna. Pena, ini na Fox, inverted Fox ana company ini na provide iu nado. E segment lo, 200 nom same Fox ni ber nado, pashe, vera, ibade argun nado bikes nene. Ipa E oru 200 cc category, alinge oru 250 cc category la, vera oru andi kum inverted Fox ber nene la. Inverted Fox ber nene ena advantage, nama ka handling stability gurud lai. Pena, ini na, ini na swing arms, diecast aluminium swing arms ana ber nado, company maximum weight reduce iu nado la. Oru designing ayikum bike ni mana ikut nado. Swing arms itu die cast beranu nado. Strengthnya tu kurun ayikum. At the same time weight maximum korawai ring. Ini adalah satu milih feature ini adalah poweran. 94 bhp turn out ini adalah engine ana ini adalah. Wanda de engine power delivery kau cepat pergi nana engkau. Engine 375 cc 44 bhp engine ana KTM ini adalah giri guna. Ini adalah segmen le. 500 cc wanda di bawah ini terem power turn out ini adalah engine baru ini adalah. Ini adalah single cylinder engine ini adalah KTM 44 bhp turn out ini adalah. Ini dia performance tu paraya, mana nengel le top speed ini, bandi 172 kph clock kita tu. Aduh, maatro ala, 0 to 100 attenji an just 5.5 seconds madhi. Aduh, itu satu entry level super bike feel tu, mana bandi an. Aduh, itre ini lower ayat la cost. Performance ini kurang cepat lagi, mana nengelah. Ipa ini satu segmen le, ini satu 375 orang na, satu segmen ni mana 
നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലില്ല വേൾഡ് മാർക്കറ്റിലും ആദ്യത്തെ വണ്ടിയാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റുമാണ് കെ ടി എം അത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ് ഇറക്കിയേക്കുന്ന ഒരു മോഡലുമാണിത് പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ടോപ്പ് സ്പീഡ് വൺ സെവൻറ്റി ടു വരെ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് മതി ഈ വണ്ടിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അതിന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രേക്കിങ്ങും ഇതിനുണ്ട് എ ബി എസ് ഉണ്ട് എ ബി എസിൻ്റെ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ മാക്സിലർ ടയേഴ്സും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രൈസിന് കെ ടി എം ഇപ്പോൾ ഇറക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൈസിന് ഒരു വേർത്ത് ബൈക്കാണ് ഇത് മേടിക്കുവാനാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ത്രീ നയൻറ്റി സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രൈസിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സോറും വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും കെ ടി എമ്മിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡ്യൂക്കും ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്യൂക്കും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പവർ ഡെലിവറിയിൽ ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡും ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവും വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി എഞ്ചിനാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ഫോർട്ടി ഫോർ ബി എച്ച് പി എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കമ്പനി ഗിയർ റേഷ്യോയിലും നല്ലോണം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടോളർ ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അതായത് മറ്റത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് ഗിയേഡാണ് ഒരു ടു സ്ട്രോക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ഗിയേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പ് സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഗിയർ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു നെയ്ക്കഡ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റി പർപ്പസ് ബൈക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് അതേസമയം ഒരു ഏബിൾ ടൂറാണ് വണ്ടി നമ്മൾക്ക് ടൂറിംഗ് പർപ്പസിന് സുഖമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഹൈവേ റൈഡ്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ല ടോർക്കുള്ള എഞ്ചിനാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ടോർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം മറ്റേതിന് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ടോർക്കേ വരുന്നുള്ളൂ ഹൈവേ റൈഡ്സ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സിറ്റി റൈഡ്സും മറ്റതുപോലെ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ കഴിയും ത്രീ നയൻറ്റി ഡ്യൂക്കിന് കെ ടി എം നൽകിയിരിക്കുന്ന മാറ്റ്സ്ലർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ജർമ്മൻ ട കമ്പനിയാണ് ജർമ്മൻ കമ്പനിയുടെ ടയേഴ്സാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേസമയം ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എം ആർ എഫിൻ്റെ റെഡ് സീരീസ് ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത് സെയിം പ്രൊഫൈലിലുള്ള മെറ്റ്സ്ലർ എന്ന പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ടയേഴ്സാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് മെറ്റ്സ്ലർ കമ്പനി പുറത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് റേസിംഗ് വണ്ടികൾക്ക് ടയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അതാണ് കമ്പനി ഈ വണ്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ടയേഴ്സാണ് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആയിരിക്കും വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എ ബി എസ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോഷിൻ്റെ എ ബി എസ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡിസ് സൈസ് കമ്പനി മറ്റതിന് ടു എയ്റ്റി എം എം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡിസ് സൈസ് കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പവർ അതനുസരിച്ച് കമ്പാറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് എ ബി എസ് വരുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ മെറ്റ്സിലെ ടയേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അത് എ ബി എസിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ടയേഴ്സ് നല്ല ടയേഴ്സാണ് സോഫ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ടയേഴ്സാണ് എ ബി എസിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതനുസരിച്ച് കൂടും പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ഒരു ആഡ് ഓൺ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ബി എസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒന്ന് വീലീസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി എസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യം അതൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം വണ്ടി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ബി എസ് ഓൺ ആണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ
സാധാരണ ബൈക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പക്കയായിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹാൻഡ്ലിംഗ് Right so with that let me wind up this week's episode of Green Signal next time let me meet you guys same time same channel with a lot more news from around the globe till then this is Govind Krishna signing off adios amigo